सर्वांना हृदयापासून जय शिवराय वेलकम टू द एम पी सी पी डी यूट्यूब चॅनल दिस इज आकाश खेत्रे इन दिस लेक्चर वी आर गोईंग टू टॉकिंग अबाउट स्टेट बोर्ड सिक्स स्टँडर्ड सायन्स बुक प्रिव्हियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चॅप्टर नंबर फर्स्ट नाव इन दिस व्हिडिओ वी आर गोईंग टू डिस्कस अबाउट द चॅप्टर नंबर सेकंड अँड द थर्ड वन चॅप्टर टू सजीव सृष्टी लुक ॲट दिस पिक्चर केअरफुली या पिक्चरमध्ये काही सजीव गोष्टी आहेत आणि काही निर्जीव गोष्टी आहेत सजीव गोष्टींमध्ये प्राणी पक्षी आणि वनस्पती हे घटक तुम्ही यामध्ये पाहू शकता प्राणी पक्षी आणि वनस्पती यांनाच आपण सजीव असे म्हणतो आणि या सजीवांचे काही वैशिष्ट्य आहेत त्याच वैशिष्ट्यांचं आपल्याला या चॅप्टरमध्ये शिकायचे आहेत ती कोणते आहेत स्क्रीनवरती सजीवांची वाढ कशी होते याबद्दलचा एक पिक्चर तुम्ही पाहू शकता त्या पिक्चरमध्ये चार वेगवेगळ्या अवस्था दिलेल्या आहेत पहिल्या स्टेजमध्ये ते लहान बालक आहेत नंतर ते कुमार अवस्थेमध्ये दिसतात तिसऱ्या स्टेजमध्ये ते प्रौढ अवस्थेमध्ये आहेत आहेत आणि त्यानंतरची जी चौथी स्टेज आहे त्यामध्ये ते वृद्ध अवस्थेमध्ये दिसत आहेत यालाच आपण सजीवाची वाढ असे म्हणतो आणि ही जी वाढ होत असते या वाढीच्या दरम्यान मानवी शरीरामध्ये काही बदल होत असतात जसं की उंची वाढत असते वजन वाढत असते आणि ताकद देखील वाढत असते आणि ही जी वाढ आहे ती वाढ किंवा बदल वयाच्या अठरा ते एकवीस वर्षापर्यंत होत असते आणि याच फोटोच्या पाठीमागे तुम्ही एक छोटंसं वृक्ष देखील पाहू शकता त्याचं रूपांतर छोट्याशा वृक्षापासून झाडापर्यंत कसं झालं ही देखील एक सजीवाची वाढच आहे आता आपण वनस्पतीची वाढ याबद्दल थोडीशी माहिती घेऊयात एक कुंडी घ्या कुंडीमध्ये एक झाड लावा आणि त्या झाडाला एका दोरीने बांधा कालांतराने जी आपण दोरी लावली होती ती दोरी आपल्याला ढिल्ली झालेली दिसेल त्याच्यावरूनच आपल्या असं लक्षात येतं की झाडाची वाढ ही होत आहे किंवा वनस्पतीची वाढ होत आहे इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की सजीवांची वाढ ही मर्यादित असते परंतु वनस्पतीची वाढ ही मर्यादित नसते म्हणजे वनस्पती जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत तिची वाढ होत असते तिच्या खोडामध्ये तिच्या पानांमध्ये आणि तिच्या फांद्यांमध्ये बदल होत असतो आत्ताच आपण पाहिलं की सजीवांमध्ये बदल होत असतात वाढ होत असते आणि हेच बदल आणि वाढ होण्यासाठी सजीवांना अन्नाची गरज लागत असते आणि याच अन्नाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करत असते यालाच आपण प्रकाश संश्लेषण असं म्हणतो आणि हेच प्रकाश संश्लेषण पूर्ण करण्यासाठी स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करण्यासाठी वनस्पतींना सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते त्याचबरोबर पाणी पोषक तत्वे आणि हवेतील कार्बन डायऑक्साईड यांच्या मदतीने वनस्पती स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करत असते वनस्पतींच्या पानांमध्ये हरित द्रव्य असतं आणि या हरित द्रव्यांच्याच मदतीने प्रकाशाच्या म्हणजेच सूर्यप्रकाशात ही अन्न तयार करण्याची म्हणजेच प्रकाश संश्लेषणाची प्रक्रिया निरंतर सुरू असते नेहमी लक्षात ठेवा याच हरित द्रव्यांमुळे वनस्पतीचे पाने असतात ती हिरवी असतात हिरव्या रंगांची असतात आणि या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियेमध्ये वनस्पती या कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन हा बाहेर सोडतात हे झालं वनस्पतीचं वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात परंतु प्राणी स्वतःचं अन्न स्वतः कधीही तयार करू शकत नाहीत कारण का तर त्यांच्यामध्ये हरित द्रव्य नसतात आत्ताच आपण पाहिलं की हरित द्रव्यामुळे वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करते त्यामुळे प्राण्यांना स्वतःचं अन्न शोधावं लागतं शेळी मेंढी घोडा यांसारखे प्राणी जे आहेत ते गवत खातात वाघ आणि सिंहासारखे जे प्राणी आहेत ते वनस्पती खाणाऱ्या प्राण्यांना खातात जसं की हरिण असेल झेब्रा असेल अशा पा प्रकारे प्राणी हे आपल्या अन्नाच्या गरजा पूर्ण करत असतात कोणताही सजीव असेल त्यांच्यामध्ये श्वसन उत्सर्जन हालचाल आणि पुनरुत्पादन या प्रक्रिया घडत असतात पुनरुत्पाद उत्पादनालाच आपण प्रजनन असं देखील म्हणतो तर आपण पाहूयात श्वसन आपण आत्ताच पाहिलं की वनस्पतींचे जे पानं असतात त्या पानांद्वारे ते कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडून देतात पृथ्वीवरील जगण्यासाठी बहुतांश सजीवांना ऑक्सिजनची आवश्यकता असते या ऑक्सिजनची गरज भागवण्यासाठी सजीव शरीरामध्ये ऑक्सिजन घेतात आणि म्हणजेच शरीरामध्ये हवा घेतात आणि नंतर ती सोडून देतात याच प्रक्रियेला आपण श्वसन असे म्हणतो मग 
जर मानवाचा विचार केला तर मानव हे श्वसन नाकावाटे करतं आणि फिश माश्यांचा विचार केला तर ते कल्ल्यावाटे श्वसन करत असतात आणि हेच कार्य वनस्पी वनस्पतींमध्ये खोडांमार्फत किंवा त्यांच्या पानांमार्फत होत असते आता आपण पाहूयात उत्सर्जन म्हणजे काय कोणत्याही सजीवांमध्ये वेगवेगळ्या प्रक्रिया होत असतात आणि याच प्रक्रिया होत असताना काय होतं की टाकाव पदार्थ तयार होत असतात मग हे टाकाव पदार्थ शरीरातून बाहेर टाकण्याच्या प्रक्रियेलाच आपण उत्सर्जन असं म्हणतो जसं की वनस्पती देखील उत्सर्जन करतात त्यांचं उत्सर्जन त्यांच्या पानामार्फत होत असतं तुम्ही पाहता की वनस्पतींचे पानं गळून जमिनीवरती पडत असतात आपण ज्या वेळेस वनस्पतीच्या पानावरती एक प्लॅस्टिकची पिशवी बांधतो त्यानंतर आपल्या लक्षात असं येते की प्लॅस्टिकच्या पिशवीच्या आतील भागामध्ये पाण्याचे थेंब जमा झालेले असतात यावरून आपल्या असं लक्षात येतं की वनस्पतींची जी पाने असतात हे बाष्परूपामध्ये पाण्याचे उत्सर्जन करतात आता आपण सजीवाचं पुढचं लक्षण पाहूयात त्याला म्हणतात चेतना क्षमता किंवा हालचाल चेतना क्षमता म्हणजे आपल्याला एखाद्याने जर स्पर्श केला टच केला तर आपल्या लगेच लक्षात येतं त्याला चेतना क्षमता असं म्हणतो आणि हालचाल हालचाल लाजाळूचं झाड तर तुम्ही पाहिलंच असेल त्याचे जी पाने असतात त्यावरती आपण स्पर्श केल्यानंतर ते लगेच मिटतात ते हालचाल करतात त्यांना स्पर्श जाणवतो त्यांच्यामध्ये चेतना क्षमता असते अंगणामध्ये लावलेली जी वेल असते किंवा कोणतीही वेल असेल ते आधाराच्या दिशेने झुकलेली असते आणि घरात खिडकीमध्ये ठेवलेल्या ज्या कुंडीत ठेवलेल्या वनस्पती असतात त्या सूर्यप्रकाशाच्या दि दिशेने आपल्याला झुकलेल्या दिसतात चेतना क्षमता हे सजीवांचे प्रमुख लक्षण आहे त्यानंतर पुढील पॉईंट आपण पाहूयात प्रजनन आणि पुनरुत्पादन प्रत्येक सजीवामध्ये स्वतःसारखाच एक दुसरा सजीव निर्माण करण्याची क्षमता असते आणि यालाच आपण प्रजनन असं म्हणतो आणि प्रजनन करणे हे सजीवांचं प्रमुख लक्षण मानलं जातं सजीवांमध्ये स्वतःसारखाच दुसरा जीव निर्माण करण्याचे दोन प्रकार आहेत पहिला प्रकार म्हणजे सजीव पिल्लांना जन्म देतात आणि दुसरं म्हणजे काही सजीव अंडी घालतात वनस्पतींच्या बाबतीत मात्र आपल्याला थोडंसं वेगळं पण जाणून येतं म्हणजेच काय तर बिया खोडे आणि पाने यांपासून वनस्पती स्वतःचं दुसरं एक रोप तयार करत असते आणि या सजीवांना स्वतःचं ठराविक असं एक आयुर्मान असतं प्रत्येक सजीव जो आहे तो ठराविक आयुर्मान जगत असतो आपण पाहिलंच आहे की सजीवामध्ये वाढ होत असते आणि सजीवामध्ये वाढ झाल्यानंतर त्याची प्रजनन क्षमता निर्माण होते त्यानंतर याच सजीवाचे जे अवयव असतात ते क्षीण होत चालतात दुबळे होत चालतात आणि कालांतराने या सजीवांचा मृत्यू होतो फॉर एक्झाम्पल कुत्रा हा प्राणी बारा ते अठरा वर्ष जगतो शामरुख पन्नास वर्ष जगतो दक्षिण अमेरिकेतील गेलॉपे गॉस बेटावर एक कासव आढळतं या कासवाचं आयुर्मान एकशे सत्तर वर्ष आहे त्याचबरोबर मे फ्लाय नावाचा एक कीटक आहे या कीटकाचं आयुष्य मात्र एक तास ते चोवीस तासांपर्यंत असू शकतं फक्त आपण आतापर्यंत सजीवाची लक्षणे पाहिले परंतु हा जो सजीव आहे तो सजीव लहान लहान घटकांनी बनलेला असतो म्हणजेच काय तर हा सजीव पेशीपासून बनलेला असतो या सजीवाच्या शरीरामध्ये ज्याही कोणत्या क्रिया चालू असतात त्या क्रिया याच पेशींच्या मार्फत सुरू असतात आता याच पेशीमय रचनेनुसार सजीवांचे दोन प्रकार प्रकार पडतात एक पेशीय सजीव बहुपेशीय सजीव एक पेशीय सजीवामध्ये अमिबा आणि पॅरामेशियम येतो हे फक्त एकाच पेशीचे बनलेले असतात आणि बहुपेशीय सजीव हे अनेक पेशींचे बनलेले असतात बहुपेशीय सजीवांमध्ये मानव गाय उंदी झुरळ हत्ती वडाचे झाड कांद्याचे रोप हे सर्व बहुपेशीय सजीव आहेत इतर कोणतेही सजीव हे माणसाच्या लाईफमधील मानवाच्या लाईफमधील एक अविभाज्य घटक बनलेला आहे त्यामुळे आणि त्यामुळेच भारतामध्ये वनस्पती आणि प्राण्यांचे सर्वेक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी काही संस्था निर्माण केलेल्या आहेत जसं की अठराशे नव्वद साली स्थापन झालेली भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्था एकोणीसशे सोळाला स्थापन झालेली भारतीय प्राणी संरक्षण संस्था या दोन्ही सर्वेक्षण संस्था आहेत हे लक्षात ठेवा पाठीमागे इंटरव्ह्यूला देखील क्वेश्चन विचारला होता की प्राण्यांचे सर्वेक्षण किंवा प्राण्यांची जनगणना दर किती वर्षांनी केली जाते जर तुम्हाला याचं उत्तर माहीत असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा हे जे सर्व सजीव आहेत त्या सजीवांपैकी काही सजीव हे मानवासाठी उपयुक्त आहेत आणि काही सजीव हे अपायकारक म्हणजेच धोकादायक देखील आहेत बऱ्याच वनस्पती आपल्यासाठी उपयुक्त आहेत जसे की मेथी बटाटा भेंडी सफरचंद केळी या वनस्पती आपण अन्न म्हणून उपयोग करतो त्याचबरोबर अडोळसा 
हिरडा बेहडा शतावरी या वनस्पतींचा उपयोग आपण औषधासाठी करतो आपल्या आसपास असणारे उपयुक्त प्राणी तुम्हाला माहीतच आहे त्याबद्दल जास्त काही सांगत नाही रोगप्रसार करणारे देखील काही सजीव आहेत जसं की डास माशी त्याचबरोबर उवा आणि गोचेडसुद्धा कोळी साप विंचू आणि काही विषारी पाली देखील असतात या चावल्यामुळे आपला मृत्यू देखील होऊ शकतो त्याचबरोबर वनस्पतीमध्ये धोत्रा नावाची जी वनस्पती आहे ती देखील विषारी असते आणि काही हिंस्र पा प्राणी देखील असतात जसे की वाहक सिंह लांडगे बिबट्या लास्ट बट नॉट लिस्ट काही वेबसाईट्स आहेत ज्या की यू पी एस सीने राज्यसेवा करणाऱ्या ॲस्पिरेंटसाठी महत्त्वाच्या आहेत भारतीय वनस्पती संरक्षण संस्थाची वेबसाईट आहे डब्ल्यू 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 डॉट बी एस आय डॉट जी ओ व्ही डॉट इन त्यानंतर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था डब्ल्यू 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 डॉट झेड एस आय डॉट जी ओ व्ही डॉट इन इथे आपला चॅप्टर नंबर सेकंड ओव्हर झालेला आहे If you have any doubt or query you can personally message me on Facebook or Gmail also subscribe my YouTube and Telegram channel so guys take care of yourself take care of your dear ones and near ones see you soon in our next video